नाउ टुडे आर टॉपिक इज बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस रहता है नेचर में ठीक है देखते हैं वो कैसे रहता है नाउ वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड बाई फोटोसिंथेसिस इन प्लांट अब जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमोसफेयर में वो मेंटेन कैसे रहता है सबसे पहले तो जो हम सांस लेते हैं या जो प्लांट सांस लेते हैं उसकी वजह से ओके फर्स्ट रीजन तो ये हो गया नेक्स्ट रीजन रहता है उसका कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स परफॉर्म करते हैं तब भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं तो इस वजह से जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और वो प्लांट्स क्या करते हैं उतना ही ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं तो इस वजह से बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हाउ एवर प्लांट्स प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अब प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ज्यादा सिंथेसाइज करते हैं मतलब ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते ठीक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है बट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा नहीं निकलती दस प्लांट्स कीप ऑन रिप्लेनिशिंग द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं उस ऑक्सीजन को जो रिप्लेनिश हो रहा है मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उसको वो मेंटेन करके रख लेते हैं दिस शोज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इससे ये भी हमें पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पर सांस लेने के लिए भी डिपेंडेंट है खाने के लिए तो ठीक था प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड है बट सांस लेने के लिए भी हम किस पर डिपेंड है प्लांट पर डिपेंड है और प्लांट हम पर डिपेंड है Apart from respiration, carbon dioxide is also released by burning of fuel. Respiration के time पे तो carbon dioxide release होती है but burning जब भी किसी भी चीज को जलाया जाता है तब भी क्या होता है carbon dioxide वहां पर release होती है तो इस वजह से जो carbon dioxide और oxygen है वो maintain रहता है nature में किसकी वजह से plant के photosynthesis और respiration process की वजह से okay? Now next topic is air pollution. Air pollution मतलब air को खराब कर एयर का खराब होना या खराब करना उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन और ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं हमें इस बारे में पता है चीजें एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर दैट मेक्स द एयर अनफिट फॉर लिविंग विंग इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन ऐसी चीजों का हार्मफुल सब्सटेंसेस का एयर में एड होना जो कि सांस लेने में हमारे लिए दिक्कत देती है उसे क्या बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फ्यूल्स हार्मफुल गैसेज released from factories and machines and smoke released from vehicles are responsible for polluting the air ab bahut sari human activities hamari activities ki wajah se hi kya ho raha hai ye sara pollution create ho raha hum fuels ko burn kar rahe hain wood ko burn karte hain coal ko burn karte hain hum theek hai hamare use ke liye hamara khana banane ke liye to kya hota hai fuel release hota hai fuel burn hota hai to gas release hoti hai theek hai to air mein jaakar mil jati hai wahan pollution hota hai uske baad factories mein se ya machines mein se jab gas nikalti hai तब भी क्या होता है वो भी कार्बन uh, डाइऑक्साइड रहती है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है उसके अंदर तो वो भी उसको रिलीज करते हैं ठीक है तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है और फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है एयर में मिक्स हो जाती है पॉल्यूशन कर देता है और एंड स्मोक फ्रॉम वेहीकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग दी एयर इसी तरह से स्मोक भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एयर को पॉल्यूट करने के लिए एयर पॉल्यूशन अफेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर पॉल्यूशन क्या करती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है चाहे वो इंसान हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो सभी को Harmful gases in the air causes various lungs diseases such as asthma and lung cancer. अब harmful gases जितनी मिल गई हैं, atmosphere मिल गई हैं, हम छांट नहीं सकते कि हमसे oxygen oxygen ले लें। हमें सब हम सांस लेते हैं तो सब चीजें अंदर जाती हैं। और जब ज़्यादा infection, जब ज़्यादा हम polluted air लेते हैं तो diseases cause हो जाती हैं, lungs diseases cause होती हैं क्योंकि सांस लेने में lungs का बहुत बड़ा part होता है, ठीक है? तो asthma या फिर lung cancer diseases cause हो सकती है। Plants and animals are also affected by harmful gases present in the polluted air. इसी तरह से plants और animals भी बहुत ज़्यादा affect हो जाते हैं polluted air की वजह से। हम तो mask लगा लेते हैं। अब तो हम mask लगा रहे हैं ना। Plants तो नहीं लगा रहे, animals भी नहीं लगा रहे। तो उनको तो फिर भी problem हो ही रही है। Air pollution also lead to smoke 
एसिड रेन ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीकेशन ठीक है अब देखते हैं हम ये स्मोक और ये सारी चीजें क्या होती द मिक्सिंग ऑफ स्मोक विथ फॉक इज कॉल्ड स्मोक ठीक है स्मोक और फॉग मतलब जो सुबह धुंधल रहती है ना जैसे हमें अब हम स्कूल आते थे जब इस टाइम पर हम स्कूल आते थे तो हमें स्कूल नजर नहीं आता था थोड़ी दूर तक से ठीक है तो वो क्या था वो धुंध जो आती है जो इस तरह से कवर हो जाती है जिसमें कुछ हमें नजर नहीं आता उसे कहा जाता है फॉग स्मोक और फॉग जब मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं स्मॉक बना लेते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मोक एट अ प्लेस इज वेरी सीरियस कंसर्न इन मेजर सिटीज सच एज डेली एंड मुंबई मतलब दिल्ली में इस टाइम पर इतना हाल होता है कि अपने यहाँ तो अभी धूप निकल रही है अच्छी खासी आज अच्छी धूप निकल रही है बट वहां पर पॉल्यूशन की वजह से कुछ नजर ही नहीं आता है मतलब हम ठंड के टाइम पे हम लोग दिल्ली टूर पे गए थे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता मॉर्निंग में अगर आप आठ बजे भी उठ रहे ना वहां पर तो आपको कुछ नजर नहीं आया क्योंकि पॉल्यूशन और फॉग दोनों की वजह से वहाँ स्मॉग इतना रहता था कि बहुत दूर तक की चीजें आपको दिखती नहीं थी आपको बहुत ध्यान से ड्राइव करना होता था हमें चलना भी बहुत ध्यान से पड़ता था ऐसे ही मुंबई में भी सेम यही हाल होता है This result in various health problems such as asthma and lung cancer. ये तो health problems तो हो ही रही है asthma lung cancer पर धुंध की वजह से अगर दिखाई नहीं देता है धुंधल की वजह से दिखाई नहीं देता तो accidents भी बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ये था स्मोक नेक्स्ट इज एसिड रेन अब देखिए एसिड रेन क्या होता है हार्मफुल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज इन टू द एयर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और वेहीकल्स अब हार्मफुल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बहुत हार्मफुल गैसेज होती है ठीक है और ये कहाँ से निकलती है वेहीकल्स और इंडस्ट्रीज से ये क्या होता है फिर ये एयर के साथ मिक्स हो जाती है दिस गैसेज मिक्स विद द रेन वॉटर टू फॉर्म एसिड्स और ये अगर पानी के साथ इन्होंने रिएक्शन कर लिया ये पानी के साथ ये गैसेस मिल गई है तो ये फिर एसिड का लो रूप ले लेती है जैसे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है नाइट्रिक एसिड जब ये मिल जाते हैं तो ये एसिड बन जाती है जब बारिश होती है तो वो बारिश कैसी होती है एसिड रेन होती है रेन वाटर दैट इज एसिडिक इन नेचर इज कॉल्ड एसिड रेन और उस रेन वाटर क्या कहा जाता है फिर एसिड रेन कहा जाता है This rainwater is harmful to the plants and animals. Acid rain pollutes water bodies such as ponds, lakes, streams and rivers and crowds marble statues. अब acid rain का नुकसान सबसे पहले तो plants को तो होता है क्योंकि उनको directly वो पानी मिल जाता है ठीक है ऐसी तरह से animals को भी होता है क्योंकि वो पानी अगर streams में गया है या lake में गया है water bodies में गया है सभी में तो वो पानी अगर वो animal drink करते हैं तो उनको भी problem हो जाती है साथ ही में जैसे कि ताजमहल अभी ताजमहल थोड़ा येलोइश कलर का होना स्टार्ट हो गया किसकी वजह से एसिड रेन की वजह से क्योंकि वहां पर आसपास इंडस्ट्रीज है उनका जो धुआं निकलता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है एसिड रेन होती है तो एसिड रेन वजह से क्या हो गया मार्बल का जो शाइन थी पहले आज से पंद्रह साल पहले जो शाइन थी वो बहुत कम हो चुकी है ठीक है तो वो स्टैचूज वो मार्बल स्टैचूज को वो खराब कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक सेवन वंडर्स में से एक वंडर है वो तो अगर वो खराब हो जाएगा तो इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उस चीज का तो इस तरह से एसिड रेन जो है वो एनिमल प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मार्बल स्टैचूज इन पर भी अफेक्ट कर रही है ठीक है इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन ऐसे होता है आप ये इसको देख लीजिए डायग्राम को इजिली समझ आ जाए ठीक है नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सिंपल सी एक बात आप समझ लें जब भी कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट का बढ़ना एटमोसफेयर में जिसकी वजह से हर वक्त गर्मी रहे उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग ठीक है गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप सन हीट दैट इज रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड डो नॉट अलाउ इट टू एस्केप अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये एटमोसफेयर में प्रेजेंट है तो ये क्या करती है जो सन से हीट आ रही है ना उसको ट्रैप करके रख लेती है ठीक है लाइट आई है उसको ट्रैप करके रखती है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती जैसे हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो इंसिडेंट रे तो आ रही है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है ठीक है जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वो सराउंडिंग में रहती मतलब एटमोसफेयर में रहती है सन रेज है तो हीट तो होगी उसके अंदर तो वो हीट बरकरार रहती है वो हमेशा गर्म रहता है This effect is called greenhouse effect. और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस इफेक्ट में अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट वेन देर इज नो सन ये कभी कभी अच्छा होता है कि रात में हमें अगर ज्यादा ठंड नहीं लग रही है रात में ठंड नहीं लगती किस वजह से लगती है क्योंकि अर्थ में क्या है ग्रीन हाउस गैसेस पे ट्रैप करके रखी हुई हीट को इस वजह से हमें ठंड नहीं लगती बट अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो दिन में भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग सकती है But due to increased human activities, release of such gases in the atmosphere has increased. हमारी एक्टिविटी से क्या हुआ है कि जो गैसेस हैं वो बहुत
due to this overall temperature of the earth has increased the increase in the temperature of the earth due to increased greenhouse effect is called global warming simple si cheeze global warming ka ek aapko agar simple se koi puch raha hai aapko global warming kya hai to aap ek line mein iska jawab dein ki temperature ka badhna earth par kiski wajah se greenhouse effect ki wajah se use kaha jata hai global warming ya fir aur simple bolna hai to earth ka temperature badhna carbon dioxide badhne ki wajah se उसे भी क्या कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग हैज मेनी एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है किस पर लिविंग में क्योंकि गर्मी हर वक्त गर्मी अच्छी नहीं होती ठीक है नेक्स्ट है हमारा ओजोन डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन क्या होता है देखते हैं एक लेयर है ओजोन की उसका खत्म होना उसे कहा जाता है ओजोन डिप्लेशन The layer of ozone gases present in stratosphere is protective in nature. जो ozone gas है stratosphere में वो क्या है protection के लिए है वो ozone layer किसके लिए है protection के लिए है. It does not show. It does not allow the harmful ultraviolet radiations from the sun to enter into the earth's atmosphere, which may cause cancer in humans. ये जो stratosphere में जो layer है ozone layer. वो किस लिए है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है या यूवी रेज जिन्हें कहा जाता है जो सन से आती है उन्हें वो अर्थ पर नहीं आने देती वहीं रोक लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है अगर वो अर्थ पर आती है तो कैंसर कॉज कर सकती है वो ह्यूमंस में इस वजह से उसको वहीं ट्रैप करके वो रख लेते हैं द क्लोरोफ्लोरो कार्बन आर केमिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एरेस्ट्रॉल्स एंड फायर एक्सटिंग दिस केमिकल्स डिप्लीट द ओजोन लेयर the depletion has lead to the thinning of the ozone layer the thinning of the ozone layer due to its depletion by chemicals such as cfcs is called ozone hole ab chlorofluorocarbon ho gaye refrigerators mein se uh, gas hoti hai jo refrigerator mein jo gas hoti hai jo thandak karke rakhti hai refrigerator mein theek hai aise fire extinguisher mein jo aag bujhane mein help karti wo gas kya karti hai ozone layer ke andar chote chote holes kar deti hai ठीक है तो अगर ओजोन लेयर में होल्स हो जाएंगे तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएंगी ठीक है तो वो जो ओजोन होल होना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से या फायर एक्सटेंगेशन के रेफ्रिजरेटर की गैस की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से मेनली वहां पर होल होते हैं तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होल हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है ओजोन होल और उसी का मतलब क्या है ओजोन डिप्लेशन ओजोन का कटना या खत्म होना The ozone hole allow the UV radiations to enter the earth and cause health problem related to eyes and skin. अगर ये chlorofluorocarbon की वजह से जो holes हुए हैं, उसके अंदर से अगर directly UV rays अगर earth पर आ जाती हैं या आती ही हैं, तो उससे eye disease, skin disease सबसे ज्यादा effect होता है, ठीक है? साथ में आपको skin cancers हो सकते हैं, eye के अंदर बहुत ज्यादा problem हो सकती है। इसलिए तो UV protected goggles भी आते हैं, ताकि आप वो use करें। बड़ी सिटीज में मोस्टली वही यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन बहुत होता है उन्हें पता है कि पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल्स हो चुके हैं तो हमारी हेल्थ का हमें खुद ही ध्यान रखना अब हमने नुकसान तो कर दिया पर एटलीस्ट हम अपना ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो ये था ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन में होल्स होना किसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म क्या है सी एफ सीज ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं या कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को जो हमारे हाथ में ठीक है हम ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी वजह से एक इंसान की वजह से एटमोसफेयर में कोई नुकसान ना हो वो कैसे होगा देखें पीपल शुड यूज मोर ऑफ प्लास्टिक सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड साइकिल और वॉक डाउन टू कवर शॉर्टर डिस्टेंस अब जैसे आज का टाइम ऐसा हो गया कि थोड़ी दूर भी अगर आना होता है तो हम गाड़ियों का यूज करते हैं तो बेटर है या तो हम पब्लिक ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट यूज करें मतलब जो ऑटोज वगैरह चलती है वो यूज करें या फिर साइकिल यूज करें अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पे तो आप पैदल भी चल सकते हैं ठीक है तो पैदल चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सटिंग का मतलब होता है बेटा वो जो कैंस देखी ना आपने रेड कलर की आती है आग बुझाने के लिए छोटी बसों वगैरह में भी होती है हमारे स्कूल में भी थी उसे कहा जाता है फायर एक्सटिंगेशन मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए बिकॉज ट्रीज कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन दे आर नेचुरल प्यूरिफायर ट्रीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन हमें बाहर देते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम कर लेंगे तो एटमोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो जाएगा एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा डिवाइसेस दैट रिड्यूस स्मोक शुड बी इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स और स्मोक जो रिड्यूस करते हैं जो स्मोक को कम कर देते हैं ऐसे डिवाइसेस ही हमें यूज करना चाहिए कहां पर व्हीकल्स में ताकि व्हीकल्स में से स्मोक अगर निकल भी रही है तो कम निकले वी शुड नॉट बर्न ड्राई लीव एंड अदर गार्बेज एज वी शुड मैनेज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ 
ट्रैश अब हमें कभी भी ऐसा ना करें कि आपके घर में अगर सूखी पत्तियां उनको जला दिया कि मच्छर भाग देंगे सब कुछ नहीं होता है धुआं हो जाता है और वो पूरा पूरा धुआं कहा जाता है फिर एटमोसफेयर में जाता है और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है बेटा उसमें से स्मोक जैसा ही निकलता है बट वो ठंडक वाला होता है ठीक है गैस ही होती है उसके अंदर भी बट वो आग को बुझा देती है नेक्स्ट इज कभी भी ट्रैश कोई प्लास्टिक की चीज है पॉलिथिन है इनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो जल जाती है तो उसके बाद जो गैस रिलीज होती है ना उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कंप्रेस नेचुरल गैस शुड बी यूज इन वहीकल सी एन जी या एलपीजी का यूज करना चाहिए वहीकल्स में क्योंकि इनके मुकाबले वो पॉल्यूशन जो है वो कम कॉस्ट करती है ओके नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ एयर अब एयर के यूजेस क्या बताया जाए बट फिर भी यहाँ पर बता रखते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या यूजेस हैं एयर के यह हमारा लास्ट टॉपिक है एज डिस्कस्ड ऑल गैसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स अपार्ट फ्रॉम दिस एयर हैज समर यूजेज दैट आर गिवन फिलो हमें पता है कि जितने भी गैसेज हैं लिविंग बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है सब बहुत जरूरी है बट उनके कुछ और एयर के कुछ और यूजेज जो है वो हम देखते हैं क्या दिया जैसे मूविंग एयर कॉल्ड विंड rotates the windmill the windmill are used to run flour mills and in drawing water from the wells windmills are also used to produce electricity jaise ki sujapur mein lagi hui pehle ek do windmills thi ab to bahut sari windmills lag gayi hai to jab bhi hawa chalti hai tez hawa chalti hai wo windmill ghoomti hai aur uske movement ki wajah se kya hota hai aap pani nikal sakte hain kuon mein se bahut niche se bhi ya phir aap chakkiyan chala sakte hain aur sath mein electricity bhi produce hoti hai to us electricity ko aap apne ghar mein bhi use kar sakte hain एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स पैराशूट एंड एरोप्लेन ये सारी चीजें मूवमेंट जो हवा में जितने भी वहीकल्स चलते हैं उनके मूवमेंट के लिए भी किसकी जरूरत है एयर की जरूरत है एयर प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स बैट्स एंड इंसेक्ट्स एयर क्या है एक तरह का एक मीडियम है एक सपोर्टर है बर्ड्स बैट्स और इंसेक्ट्स का मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एयर का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो एक सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो एयर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत बड़ा काम है पता ही हमें वो तो कि वॉपरेशन होता है वॉपरेशन के बाद एयर से तो गैसेस सारी ऊपर जाती है पानी जो है भाप बनता है वो ऊपर जाता है फिर वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो ये कुछ एयर के आपको यूजेस यहाँ दिए हुए हैं ना यहाँ पर एक नॉलेज चेक में आपको दिया हुआ है एयर पॉल्यूशन और नॉट होता है या नहीं ये आपको खुद ही करना है ये आपको मैं नहीं दूंगी इसके आंसर मैं आपको नहीं दूंगी और अगर जो होता है उसका इफ यस मैंशन हाउ कैसे एयर पॉल्यूशन कौन होता है किस वजह होता है ये आप खुद ही लिखेंगे ओके ये था हमारा पूरा चैप्टर लास्ट में आपको पूरा कंसेप्ट में आप दिया हुआ है चैप्टर पढ़ने के बाद चाहूंगी मैं कि आप रीडिंग करें चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करना है आपको ये पूरा इसको भी कॉन्सेप्ट मैप को भी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके लिए कुछ भी ना छूटे आपको सब कुछ आना चाहिए ठीक है दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर